வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் அசம்பிளி லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக கம்பேர் பண்ணியே பார்த்துடலாம் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அப்படின்றது ஒரு ப்ராசஸர் ஸ்பெசிஃபிக் இல்லைனா டிவைஸ் ஸ்பெசிஃபிக் லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம் இது ஒவ்வொரு டிவைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராசரை பொறுத்த வரைக்கும் மாறும் ஒவ்வொரு ப்ராசருக்கும் ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டைப்பாக இருக்கும் ஓகே வேறஸ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது ஒரு குளோபல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம் இது வந்து ப்ராசஸர் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்காது அதாவது ஒரு டிவைஸ்க்கு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த டிவைஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி இல்லை இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக வர பாயிண்ட்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ குளோபல் லாங்குவேஜுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா சி ஃபோர்ட்ரான் ஜாவா பைத்தான் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் நிறைய டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜில் நீங்கள் கோடிங் எழுதும்போது போர்ட்டிங் வந்து பாசிபிள் கிடையாது போர்ட்டிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ப்ராசஸருக்கு அசம்பிளி லாங்குவேஜில் கோடிங் எழுதியிருக்கேன் ஒரு செர்டைன் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ராசஸரையே அப்சலேட் அதாவது அதோடய மேனுஃபேக்சரிங்னு நிறுத்திட்டாங்க அதே கோடிங்கை நான் இன்னொரு ப்ராசரில் யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜில் மேக்ஸிமம் அது பாசிபிள் கிடையாது பட் ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் இந்த போர்ட்டபிலிட்டி அப்படின்றது பாசிபிள் அதாவது ஒரு ப்ராசஸருக்கோ இல்லை ஒரு கண்ட்ரோலருக்கோ நான் கோடிங் எழுதியிருக்கேன் அந்த கண்ட்ரோலரோட மேனுஃபேக்சரிங்கை நிறுத்திட்டு அதுக்கு அடுத்த வருஷன் வந்தாலும் பழைய வருஷனில் இருந்த கோடிங்கை என்னால் இதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் சிஆர் ஜாவா ஆர் பைத்தானை வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெயினாக குளோபல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அசம்பிளி லாங்குவேஜில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசம்பிளி லாங்குவேஜில் நான் ரொம்ப லென்த்தியாக ஒரு பத்து பக்கம் இருபது பக்கத்துக்கு கோடிங் போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் எனக்கு வந்து என்னோடய கோடிங் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா நான் பக் ஃபிக்ஸிங் பண்ணணும் எந்த இடத்துல பக் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது அசம்பிளி லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது பட் ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் இந்த மெயின்டெயினபிலிட்டி அதாவது நான் ஒரு கோடிங் எழுதியிருக்கேன்னா அந்த கோடிங் ஒர்க் ஆகலைன்னா அந்த கோடிங்கில் நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதில் இருக்க பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அது அந்த பக் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பக் எங்கே இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதோடய ரீடபிலிட்டின்றது ரொம்ப மு ரொம்ப முக்கியம் ரீடபிலிட்டினா என்னென்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அது வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் ரொம்ப ஈஸி கம்பேரிங் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அப்புறம் அசம்பிளி லாங்குவேஜில் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலேஜிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜ் நோட் எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஆப்கோட டைப் பண்ணுவோம் நம்மளோட ட்ரெயினர் கிட்டில் அது மாதிரியே சில டூல்ஸ் இருக்குது சில கம்பைலர் அசம்பிளர் டூல்ஸ் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா பிக் எடுத்துட்டிங்கன்னா பிக்கில் அசம்பிளரும் இருக்குது கம்பைலரும் இருக்குது ஆக்சுவலாக அசம்பிளர்னா என்னென்னா நீங்கள் வந்து நோட்டில் எழுதுறத நோட்டில் எழுதுறதுக்கு பதிலாக அந்த அசம்பிளரில் டைப் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு மூ ஏ கமா பி அந்த மாதிரி ஒரு நிமோனிக்ஸை அது என்ன பண்ணுன்னா மெஷின் லாங்குவேஜ் அதாவது ஹெக்ஸ் ஃபைலாக மாற்றி கொடுத்துரும் அந்த ஹெக்ஸ் ஃபைலில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா கண்ட்ரோலரில் ஃப்ளாஷ் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரியான அசம்பிளி லாங்குவேஜை மெஷின் லாங்குவேஜாக மாத்திரை அந்த டூலுக்கு நேம் வந்து அசம்பிளர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா எம்பிஏஎஸ்எம் இது வந்து மைக்ரோ சிப் போடுறது பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு யூஸ் ஆகிற அசம்பிளர் அதுவே ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் அந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் கூட உங்கள் மெஷின் லாங்குவேஜாக மாத்திரை அந்த டூலுக்கு பேர் வந்து கம்பைலர் இந்த கம்பைலர் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜை மெஷின் அண்ட மெஷினால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜை மாற்றி கொடுக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா சிசிஎஸ் கம்பைலர் கெயில் கம்பைலர் ஹைடெக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பைலர்ஸ் இருக்குது அப்புறம் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் எழுதும்போது ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்ற ஒன்று நடக்காது ஆப்டிமைசேஷன் என்னென்னா நீங்கள் என்ன கோடு எழுதுறீங்களோ அந்த கோடு தான் எக்ஸாக்டாக இருக்கும் அதில் வந்து எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷனும் நடக்காது பட் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்பட் சைடில் நீங்கள் ஒரு கோடிங் எழுதுறீங்கன்னா நீங்கள் எழுதின கோடிங்கான ஆப் கோடு மட்டும்தான் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது தப்பு அந்த கோடிங்கான ஆப் கோடு மட்டும் வராது அது போக கொஞ்சம் ஓவர் ஹெட்டும் இருக்கும் ஓவர் ஹெட்டுன்றது அதுக்கு தேவையான சில ஆப் கோட்ஸ் வந்து பேக்ரவுண்டில் ஆட் ஆகிக்கிறோம் நம்ம இவ்வளோ தான் வரும் அப்படின்றது சொல்ல முடியாது சரிங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜில் ஒரு கோடிங் எழுத போகிறோம் கோட
இப்போ போட்டு ஒன் வழியாக டேட்டா வெளியில் கிடச்சிருக்கும் இப்போ ஜீரோ ஜீரோனா எல்லா எல்இடியுமே ஆஃபில் இருக்கும் அப்போது அக்கோமலேட்டர் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த கேப்பில் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் என்ன ஆகுனா ஜீரோ எல்லாமே ஒன்று ஆயிரும் அப்போது ஜீரோ ஜீரோன்னு இருந்தது எஃப்எஃப்னு இங்கே மாறியிருக்கும் அப்புறம் ஒரு டிலேவை கால் பண்ணேன் இந்த டிலே வந்து ஒன் செகண்ட் டிலேவாக இருக்கும் இந்த டிலேக்குரிய கோடிங் நான் இங்கே போடல இந்த டிலேன்ற சப் ரூட்டீனுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா நாங்கள் ஒரு ஒன் செகண்ட் டிலே கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் அதை கால் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகி இங்கே வந்துடும் அடுத்த லைனுக்கு அதில் நான் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண டேட்டா வந்து அக்கோமலேட்டரில் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை மறுபடியும் போட்டு ஒன்று கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ எல்லாமே ஒன்று ஒன்று ஆயிரும் எல்இடி எல்லாமே க்ளோ ஆகும் மறுபடியும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் அந்த ஏஐயில் இருக்க டேட்டாவை மட்டும் இப்போ எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோ ஆயிரும் மறுபடியும் ஒரு டிலே கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஜம்ப் இருக்கா எஸ் ஜம்ப் எங்கே கொடுத்துருக்கேன் லூப்பில் கொடுத்துருக்கேன் நான் மறுபடியும் இங்கே வரும் இப்போ ஏழை என்ன இருக்குது அதே ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது மறுபடியும் ஜீரோ ஜீரோ வரும் ஸோ இப்படியே என்ன ஆகணும் ஒவ்வொரு ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவையும் எட்டு எல்இடி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா போர்ட் ஒன்றில் கனெக்ட் ஆகிருக்க எட்டு எல்இடியும் ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் இப்படின்னு ஒவ் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவையும் நடக்கும் இதே கோடிங்க நான் சீல் எழுதியிருக்கேன் வாய்ட் மெயினு இனிஷியலாக போர்ட் ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ எல்எல் எல்இடியும் ஆஃப் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒயில் ஆஃப் ஒன் லூப் வருது இந்த ஒயில் ஆஃப் ஒன் லூப் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எஸ்ஜம் லூப் கண்டினியூஸ் லூப் அப்படின்வாங்க ஸோ போர்ட் ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஒரு டிலே மறுபடியும் போர்ட் ஒன்றில் எஃப்எஃப் கொடுக்குறேன் டிலே தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்ட் இங்கே நடக்கிற அதே கோடிங் தான் இங்கேயும் நடக்குது ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை உங்கள் எல்இடி வந்து ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஆகுது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு கோடிங்க்கும் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா நான் அசம்பிளி லாங்குவேஜில் எழுதும்போது என்னால் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் ஆப் கோடு எழுத முடியும் அந்த ஆப் கோடோட மிஷின் சைக்கிளாக என்னால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் கரெக்டாக அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்த வீடியோலேயே மிஷின் சைக்கிள்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜில் அந்த டியூரேஷன் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது பாசிபிள் மொத்த கோடிங்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும்ன்றதை என்னால் மெஷர் பண்ண முடியும் பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் சி மாதிரியோ இல்லை பைத்தான் மாதிரி இல்லை ஜாவா மாதிரியோ ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் என்னால் ஒரு கோடிங் எழுதிட்டு அந்த கோடிங் வந்து இவ்வளோ டைம் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் போகிறதுக்கு அப்படின்றத சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதை தான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்த பாயிண்டில் நான் சொன்னேன் ஆப்டிமைசேஷன்றது இதில் நடக்கும் ஒன்று நீங்கள் என்ன கோடிங் எழுதுறீங்களோ அது போக கொஞ்சம் இது பேக்ரவுண்டில் ஆட் ஆயிரும் ஏன்னா இதில் டைரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தான் ஹெக்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஹெக்ஸ்னு நான் சொல்கிறது ஆப் கோட் பட் இதில் அப்படி இல்லை உங்கள் கம்பைலர் தான் ஹெக்ஸ் ஃபைலாக மாற்றி கொடுக்குது அந்த ஹெக்ஸ் ஃபைல் தான் நீங்கள் ஃப்ளாஷ் பண்ணுறீங்க உங்கள் கம்பைலர் அப்படியே அந்த இதுக்கு ஈக்குவலான லாஜிக்கே இங்கே க்ரியேட் பண்ணுதான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அந்த பைட்ஸு ஸோ அதனால் இதை விட இதில் அந்த மெஷின் சைக்கிள்ன்றது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது ஒரு ட்ராபேக் இதில் பட் இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இந்த கோடை என்னால் இன்னொரு கண்ட்ரோலுக்கு இதே லாஜிக்காக யூஸ் பண்ண முடியும் பட் இது இப்போ இது வந்து எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்று காணுது இதை வந்து நான் பிக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமானா முடியாது பட் இந்த லாஜிக்கை ஜஸ்ட்டு கம்பைலருக்கு ஏற்றாப்ல மாற்றிட்டு என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும் அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா போர்ட்டபிலிட்டி அப்படின்றாங்க போர்ட்டபிலிட்டி இதில் அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுருக்கலாம் உங்களுக்கு கீழே இருக்க கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த சேனல்லேருந்து வர வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் புதிய வீடியோஸ் பற்றின அப்டேட் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்